வணக்கம் இது காலத்தின் குரல் கொரோனா காலத்தின் குரல் இது இதற்கு முன்னால் மனிதகுலம் சந்தித்து இருக்காத ஒரு மாபெரும் சவாலை இன்றைக்கு மனிதகுலம் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு அச்சம் என்பது பல தரப்பினரை வாட்டி கொண்டிருக்கிறது மூன்று நான்கு மாதங்களாக ஊரடங்கு என்கிற முழு முடக்கத்திற்கு பழகி போயிருந்தாலும் கூட இன்னமும் எத்தனை காலத்திற்கு இந்த சிக்கல் நீடிக்கும் என்பது தெரியவில்லை உடல்நல ரீதியான பிரச்சனை மனநலம் சார்ந்த பிரச்சனை ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் சார்ந்த பிரச்சனை என்று பல்வேறு பரிமாணங்கள் இதற்கு இருக்கின்றன நாள்தோறும் மக்கள் இறக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டிலும் கூட இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒருவரி செய்தியாக கடந்து போகக்கூடிய ஒன்றாக இல்லாமல் பலருக்கும் பலதரப்பட்ட அச்சத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறது நேற்றைக்கு திருநெல்வேலியைச் சேர்ந்த ஒரு தொழிலதிபர் அல்வாக்கடை அதிபர் தன் உயிரை மாய்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு துயரமான நிகழ்வு அது கொரோனா தொற்று வந்துவிட்டது என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக தன்னால் பிறருக்கு பரவிவிடுமோ என்கிற அச்சம் ஸ்டிக்மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அவமானகரமாக இதை பார்ப்பது அருவறுப்பாக இதை பார்ப்பது என்கிற எண்ணத்திலிருந்து அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடும் அப்படின்ற தகவல் இருக்குது உலகம் முழுக்க இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஒரு மா நாட்டினுடைய ஜெர்மனியினுடைய நிதியமைச்சரே தற்கொலை செய்து கொண்டார் மருத்துவமனைகளில் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய போக்கு இருக்குது கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளான நோயாளிகள் நிச்சயமற்ற தன்மை அப்படின்ற ஒன்று இதற்கு காரணமாக இருக்கிறதா அப்படின்ற பல அம்சங்களை ஒரு உளவியல் பார்வையோடு பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக உளவியல் நிபுணர் டாக்டர் ருத்ரன் அவர்களோட நாம் உரையாட போகிறோம் நான் வணக்கம் டாக்டர் ருத்ரன் இந்த புதிய சூழல் அப்படின்றது இன்றைக்கி எப்படிப்பட்ட உணர்வை தோற்றுவிச்சிருக்குங்க உணர்வுன்னு மனசளவில் கேட்குறீங்க இல்லையா இந்த புது சூழல் அப்படின்றது வந்து கூட இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது நாம் ஒரு மூணு நாலு மாதமாகவே இதுக்கு நாம் பழக ஆரம்பிச்சிட்டோம் எண்ணிக்கைகள் இப்போ கூடுது அப்படின்ற ஒரு அச்சம் வந்து இப்போ தான் நிஜமாகவே மக்கள் மத்தியில் வந்திருக்கு இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு வராது இந்த ஜோசியப்படி இந்த தேதியிலேருந்து சரியாயிடும் இந்த வெயில் காலம் வந்தால் சரியாயிடும் அப்படின்ற ஒரு தேவையில்லாத மூட நம்பிக்கைகளை வந்து நிறைய பேர் வளர்த்து விட்டதாலேயே மக்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அச்சம் இல்லை இந்த நோய் தாக்கம் அதிகமாகும் போது இறப்பு விகிதமும் அதிகமாகும் போது இறப்பு எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது மற்றவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்தாச்சு எனக்கு பக்கத்து தெருவில் வந்தாச்சு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பருக்கு வந்தாச்சு இவங்க இறந்து போயிட்டாங்க டாக்டர்கள்லாம் இறந்து போகிறாங்க போலீஸ்லாம் இறந்து போகுது அமைச்சர்களுக்கு வந்தது எம்எல்ஏ இறந்து போயிட்டார் இந்த மாதிரி செய்திகள் வர வர தான் இதனுடைய தாக்கம் மக்களுக்கு நிஜமாகவே ஆழமாக மனசில் பதிய ஆரம்பித்தது பதிய ஆரம்பித்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து இந்த மூன்று மாதம் கிட்டத்தட்ட நாம் வந்து முடங்கி கிடக்கிறோம் இந்த மூன்று மாதத்தில் நிறைய தொழில்கள் கிட்டத்தட்ட எந்த விதமான வருமானமின்றி அவங்க முடங்கி இருக்காங்க அந்த முடக்கத்தின் இன்னொரு வீச்சா அதில் வேலை செய்கிற தொழிலாளர்கள் எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சென்னையை விட்டு நிறைய பேர் வெளியில் போகிறாங்க வெளியில் போகிறாங்கன்னு ஒரு வருத்தத்தோடவும் கேலியோடவும் கோபத்தோடவும் பேசினாலும் சென்னையில் அவங்களால் வாழ முடியல இந்த செலவை சமாளிக்க முடியலன்றது தான் உண்மையான விஷயம் இந்த செலவை சமாளிக்க முடியாமல் இருக்கிறது காரணம் இந்த முடக்கத்தில் எந்த தொழிலும் சரியாக நடக்கலை அப்படின்றது தான் இந்த முடக்கமே தேவையில்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஆரம்ப கட்டத்தில் இந்த முடக்கம் தேவை ஆனால் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே தேவையான அளவு எல்லாரையும் நாம் பரிசோதனை செய்து பாதிக்கப்பட்டவர்களெல்லாம் தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு முழுமையான சிகிச்சை கொடுத்து அந்த அளவுக்கு நாம் ஆரம்பத்தில் தவற விட்டுட்டோம் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கு தெரியும் நிதர்சனமான உண்மை இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு வந்து டிப்ரெஷன் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக சுலபமாக எல்லோரும் பயன்படுத்துகிறாங்க இதை வந்து மூன்று விதமாக நீங்கள் பிரிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரே வார்த்தையில் எல்லாத்தையும் போட்டு கொட்டாமல் மூன்று விதமாக நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் வருத்தம் தர விஷயம் அப்படின்னு ஒன்று எடுத்துக்கோங்க கவலை தரக்கூடிய விஷயம்னு எடுத்துக்கோங்க மன அழுத்தம் அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க இந்த வருத்தம் தரக்கூடிய விஷயம் வந்து ஐயோ நமக்கு ரொம்ப வேண்டியவங்க சிக்காயிட்டாங்களே அவங்களுக்கெல்லாம் பாவம் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்களே எல்லோரும் நடந்து ஊருக்கு மயில் ஆயிரம் மயில் எல்லாம் நடந்து குழந்தைங்கள்லாம் கூட்டின்னு போனாங்களே அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வர்றது வந்து வருத்தம் இந்த வருத்தம் வந்து உங்கள் மேலேயும் வராது பொதுவாக எந்த ஒரு உங்களுக்கு பிடிக்காத விஷயம் உங்களுக்கு ஒவ்வாத விஷயம் 
நடக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு வருத்தம் வர்றது இயல்பு இது எல்லா மனுஷனுக்கும் இயல்பு இது வந்து ஒரு நோயளவு தீவிரமாக மாறாது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அந்த வருத்தம் இருக்கும் அப்புறம் போயிடும் கவலைன்றது உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு இழப்பின் விளைவு இந்த இழப்பு வந்து சாதாரண காதல் தோல்வி அப்படின்னு இளம் வயதில் நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இவங்க சும்மா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு விட்டாலும் அந்த வயசுக்கு அது ஒரு பெரிய தோல்வி ஒரு பள்ளி மாணவனுக்கு ஒரு பெரிய இழப்புன்றது அவன் சரியாக மார்க் வாங்காதது ஒரு பெரிய இழப்பு ஒரு தொழில் நா நாசமாக போகும்போது ஒரு குடும்பம் உடையும் போது அப்படின்னு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு பாதிப்பு தனி மனிதனுக்கு ஏற்படும் போது வருவதை வந்து நாம் ஒரு அதிகமான கவலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் மன அழுத்தம்ன்றது ஒரு நோய் இந்த நோய் பரவலாக நிறைய பேருக்கு இருக்குது இந்த நோயின் அறிகுறிகள் வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து சரியாக தூக்கமின்மை இதில் கவனமின்மை ஏற்கனவே நீங்கள் விருப்பமாக ஆர்வமாக செயல்பட்ட எந்த விஷயமும் உங்களுக்கு இப்போ பிடிக்காமல் போகிறது சாப்பிட்றது இல்லை சரியாக உங்களே நீங்கள் பார்த்துக்கிறது இல்லை ட்ரெஸ் பண்ணுறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை யார் கூட பேசுகிறதுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு நாட்பட நாட்பட உங்கள் வாழ்க்கை முறையில் ஒரு சரிவு ஏற்படும் இது தான் டிப்ரெஷனோட ஆரம்பம் இதனுடைய ரொம்ப தீவிரமான விளைவு தான் தற்கொலை எல்லாரும் தற்கொலை செய்துக்கிறது இல்லை மன அழுத்தம் வந்தால் எல்லாருமே தற்கொலை செய்துக்கிறது இல்லை ரொம்ப அதிகமான கவலை வாழ்க்கையே வீணாக போயிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிற அளவு இருக்கிற கவலை வரும்போது கூட என்ன நினைப்பாங்கன்னா செத்து போயிடலாம் இந்த வாழ்க்கையில்ன்னு வாய் திறந்து சொன்னால் கூட அவங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் கிடையாது இந்த வாழ்க்கையே வீணாக போகுதுன்ற ஒரு விரக்தியின் வெளிப்பாடு தான் ஆனால் திரும்ப திரும்ப ஒருத்தர் வந்து நான் செத்து போயிடணும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி சாகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடவே சோர்ந்து போய் தளர்ந்து போய் தன்னைத்தானே தனிமைப்படுத்தி கொண்டு ஏற்கனவே இருந்த உறவுகள்லேருந்து விலகி எந்த பேச்சும் குறைஞ்சு எதுலேயும் ஆர்வம் இல்லாமல் ஒடுங்க ஆரம்பித்தார்னா அவருக்கு தற்கொலை எண்ணங்கள் வருவது அதிகமான அளவு சாத்தியம் தற்கொலை எண்ணம் அப்படின்றது ஒரு நிமிஷம் வந்து உடனே செயல்பட்டால் தான் அது தற்கொலை எண்ணம் நிறைய பேர் வந்து செத்துடலான்னு நினைப்பாங்க ஆனால் அந்த கடைசி நிமிஷத்தில் வேண்டாமே அப்படின்னு அவங்களுக்கே தோணும் ஏன்னா உயிர் வாழணும் அப்படின்றதுக்கு டிசைன் பண்ணப்பட்டது தான் நம்முடைய மனசு செத்து போகணும்னு யாருமே ஒரு மனசை உருவாக்கிக்கிறது இல்லை உயிர் வாழணுன்றது தான் நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த அடுத்த கட்டம் எப்படியாவது நம்ம வாழ முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கிறது தான் மனுஷனோட இயல்பான வாழ்க்கை இது அளவுக்கு டிப்ரெஷன் இப்போது வருதுன்னா இது புதுசு இல்லை ஏற்கனவே எல்லா காலங்களிலும் இருந்த அளவு தான் அதே அளவு மன நோயான மன அழுத்தம் இருக்குது இப்போது தனி மனித இழப்புகள் அதிகமாகும் போது எதிர்காலம் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகும் போது வாழ்க்கை இனிமேல் நன்றாகவே இருக்காது என்ற அவநம்பிக்கை அதிகமாகும் போது தான் இந்த தீவிரமான கவலை வந்து செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு தோணும் இந்த இடத்துல வந்து அவநம்பிக்கை மேலோங்கும் போது இந்த எண்ணம் வருது அப்படின்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் நான் குறிப்பா ஒரு அம்சத்தை கேட்கணும் அதாவது மன உளைச்சல் மன அழுத்தம் பல நாட்கள் இருந்து அது ஒருத்தரை தற்கொலையை நோக்கி தள்ளி போகிறதுன்றது ஒன்று இப்போ அண்மை காலத்தில் பார்க்குற ஒன்று ரெண்டு சம்பவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தொற்றுக்கு ஆளாகி பாசிட்டிவ்னு ரிசல்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இறக்கும் போது தற்கொலை செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க வந்து முதல் நாள் வரையிலும் நல்லா இருக்காங்க ரெண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு வரையிலும் இந்த நோய் அப்படின்றது சமூகத்தில் தவறாக பார்க்கப்படுதா இதை பற்றின பீதி அச்சம்ன்றது அளவுக்கு அதிகமாக விதைச்சிட்டோமா அதனால் அந்த முடிவுக்கு போகிறாங்களா ஸ்டிக்மா இல்லை இந்த நோய் பற்றி சரியான அளவு இன்னும் மக்களுக்கு அச்சம் வராததால் தான் இந்த அளவுக்கு இது பரவி இருக்குது எல்லாருமே அந்த சுய கட்டுப்பாடோடு இருந்தாங்கன்னா நமக்கு இந்த நோய் வர சாத்தியம் இருக்குது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த நோய் தொற்று ஏற்படும் நம்மால் ஏற்படும் நாம் பாதுகாப்பாக இருப்போம் எச்சரிக்கையோடு இருப்போம்னு மக்கள் இருந்திருந்தால் இந்த அளவு வேகமாக தீவிரமாக இப்போது இது பரவாது நாம் அஜாக்கிரதையாக இருந்ததால் தான் இது பரவச்சு அஜாக்கிரதையின் அடிப்படை நமக்கு அந்த நேரத்தில் தேவையான அளவு பயம் இல்லை ஸோ அதிகமாக பயமுறுத்துகிறோன்ற விஷயமே இதில் கிடையாது ஏன்னா இது அவ்வளவு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா இது ஆபத்தான விஷயம் சொல்றது தான் நம்ம எல்லாருடைய கடமையும் இந்த நினைச்சு எல்லாரும் பயந்துட்டாங்க அதனால தற்கொலைக்கு முயல்றாங்கன்னு கிடையாது இந்த நோய் ஒருத்தருக்கு வந்தா ரொம்ப நெருக்கமானவர்கள் கூட விலகுறாங்க இப்போ ஒரு ஃபிளாட் எடுத்துங்க அந்த ஃபிளாட்ல ஒருத்தருக்கு வந்ததுன்னா மீதி ஃபிளாட் ஆளுங்கெல்லாம் அந்த மொத்த குடும்பத்தையுமே அந் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிட்டா கூட டிஸ்சார்ஜ் ஆகிட்டு வந்து எந்த சிம்டமும் இல்லாமல் இருந்தா கூட அவங்கள வந்து ஒதுக்கி வைக்கிறத நீங்க பார்ப்போம் அவங்கக்கிட்ட நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களை போக விட மாட்டோம் அவங்க கதவை தட்டினா அந்த கதவை வந்து உடனே தொடைக்கிற மாதிரி சில ஆட்களும் பார்க்குறோம் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக்கி ஒதுக்கி வைக்கப்படுறாங்க அப்படின்ற போது அதில் வந்து தன்மீதே ஒரு 
அசிங்கம் இது அப்படி வெளியில் சொல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான சில பேருக்கு ஏற்படும் சில வியாபாரிகளுக்கு குறிப்பாக இந்த கடை வச்சுருக்காங்கள்ல அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தொற்று ஏற்படும் போது ஐயோ நமக்கு தொற்று ஏற்பட்டாச்சு நம்ம கடைக்கு யாரும் வரமாட்டாங்க நாம் தொட்ட பொருளை கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்துடும்னு நினச்சி பயந்து வரமாட்டாங்க ஏற்கனவே ஒரு மூணு மாதம் சரியாக பிஸ்னஸ் நடக்கலை இனிமேலும் இந்த பிஸ்னஸ் நடக்காமல் போகிறதுக்கு இந்த நோய் தொற்று பற்றி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சே அப்படின்ற ஒரு பெரிய திகில் திடீர்னு வந்த திகைப்பு ஐயோ இனி வருங்காலமே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் அச்சம் தான் இந்த உடனடி தற்கொலைக்கான காரணம் இந்த தற்கொலைகள் தடுக்க முடியுமானா ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சா தான் முடியும் ரொம்ப நெருக்கமானவர்களுக்கு தான் இது முதல்ல தெரியும் நம்முடைய நாட்டில் வந்து இந்த காரணங்களுக்காக இவங்களை ஒதுக்கி வைக்கிறோம் இவங்களை விலக்கி வைக்கிறோன்றது வந்து காலங்காலமாக நம்ம செய்கிறோம் நியாயமாக செய்கிறது எந்த விஷயத்துக்காகவும் யாரையும் நம்ம ஒதுக்கி வைக்க வேண்டியதில்லை ஒரு காலகட்டத்தில் ஹெச்ஐவி வந்தது எய்ட்ஸ் வந்ததுன்னு நிறைய பேரை ஒதுக்கி வச்சாங்க இல்லையா அந்த அளவுக்கு இப்போது இன்னும் அவ்வளோ தீவிரமாக எல்லாரும் எல்லாரையும் ஒதுக்கி வைக்கலனாலும் அந்த மாதிரி இவங்க வேண்டாமே இவங்களோட கிட்ட போக வேண்டாமே அப்படின்னு எல்லாரும் ஒதுங்குற ஒரு மனப்பான்மையை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஒதுங்கல் சாதாரண மனிதர்களுக்கு எல்லாம் இப்போ இவங்க ஆடட்டும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து தானாக நம்ம கிட்டே ஃப்ரெண்ட்லியாக வருவானுங்க அப்போ பேசிக்கலான்னு விடுவாங்க ஆனால் ஒரு வியாபாரம் அப்படின்னு வரும்போது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கைன்னு வரும்போது ஐயோ இனிமேல் நம்ம கடைக்கு யாரும் வரமாட்டாங்களோ இந்த கடையவே மக்கள் புறக்கணிப்பாங்களோ ஒதுக்குவாங்களோ அப்படின்ற பயம் வரும்போது தான் இனி வாழ்க்கை இல்லை அர்த்தமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உருவாகும் டாக்டர் இதில் இன்னொரு முக்கியமான இதை கேட்கணும் உலகம் எத்தனையோ நெருக்கடியை பார்த்துருக்கு உலக போர்கள் அதில் ஈடுபட்டவங்க அதில் வாழ்க்கையை இழந்தவங்க அல்லது போரில் ஈடுபட்டு அதற்கு பிறகு வந்து மிகப்பெரிய மன அச்சத்துக்கு ஆளானவங்க போர்க்காலத்தில் ஒரு அன்சர்டனிட்டி அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாத ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இதெல்லாம் தாண்டி தான் உலகம் வந்திருக்கு ஆனால் அண்மை காலத்தில் ஒரு எல்லாமே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகி இருந்த ஒரு சூழலில் இப்போ திடீர்னு வரக்கூடிய இந்த சூறாவளி அப்படின்றது ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை அப்படின்ற ஒன்றை மேலோங்கியை வைக்கதா அந்த காலகட்டத்தில் எதிர்கொண்ட பிரச்சனைகளுக்கும் இப்போ எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கும் வேற மாற்றங்கள் இருக்கா இப்போ நீங்கள் ஒரு நூறு வருஷம் முன்னாடி வந்த பிளேக் இதையும் தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் ஏன்னா போர் காலத்துக்கும் இதையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறது சரியாக இருக்காது ஏன்னா போருன்றது வந்து ஒட்டுமொத்த அந்த குறிப்பிட்ட நாடு வந்து எதிரியை வந்து எதிரியாக நினச்சி நாமெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து சண்டை போடணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் உள்ளுக்கு அதிகமாக வரும் தேசப்பற்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்களோ தேச துரோகின்னு சொல்கிறீங்களோ எல்லாருக்குமே நம்ம நாட்டை நம்ம காப்பாற்றணும் அப்படின்ற எண்ணம் தான் மேலவங்கி நிற்குமே தவிர அந்த நேரத்தில் பொருளாதார இழப்பை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக கவலைப்பட மாட்டாங்க அந்த போருக்கு பின்னால் ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள்னால அவங்க கொஞ்சம் பாதிக்கப்படலாம் கவலையில் இருக்கலாம் அதுக்கான முழு உழைப்பில் அவங்க வெளியில் வரலாம் முன்னாடி நடந்த விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து மக்களிடையே இப்போ இருக்கிறத விட அதிகமான ஒற்றுமை இருந்தது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பகிர்தல் இருந்தது புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருந்தது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்படின்ற ஒரு மனப்பான்மை இருந்தது ஐயோ அவன் கஷ்டப்படுறான்னா நம்ம கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவனை தூக்கி விடலாம் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தது இன்று அந்த எண்ணம் வந்து ரொம்ப குறுகி போச்சு மக்களுக்கு நான் முதல்ல என்னை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது வந்து தப்பான எண்ணம் கிடையாது ஆனால் என்னை மட்டும்தான் பார்த்துப்பேன் அவன் எப்படி போனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற எண்ணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ மேலே அவங்க ஆரம்பிச்சுது இந்த சமூக ஒதுக்கலுக்கும் இந்த ஒதுக்கலினால் மொத்த வாழ்க்கையே வீணாகிவிடுமோன்ற பயம் வர்றதுக்கும் ஒரு காரணமாக அமையும் அப்படிதான் நம்மோட மாலதி என்ற இணையர் இணையராங்க சென்னையிலிருந்து வணக்கம் மாலதி நீங்க என்ன கேட்க விரும்புறீங்க அவர்கிட்ட வணக்கம் டாக்டர் ஓகே ஹலோ நான் தொடர்ந்து பேசுங்கமா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா டாக்டர் இப்போ எல்லாரும் இருக்க பயம் வந்து கொரோனா வந்திருச்சு அப்படிங்கற அந்த பயத்தை விட கொரோனா வந்தா நான் பாசிட்டிவா இருந்தா வரல அது நிச்சயம் 
பட் நமக்கு கொரோனா பாசிட்டிவாக இருந்தால் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போய் எங்கேயோ ஒரு கல்யாண மண்டபத்தில் வைப்பாங்க அங்கே டாய்லெட் இல்லை சரியாக சாப்பாடு கொடுக்க கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க தேவையான அளவு ஃபேன் இல்லை இந்த மாதிரி புலம்பல்கள் அதிகமாகி அந்த மாதிரி செய்திகள் அதிகமாக வெளியில் பரவ ஆரம்பித்ததால் தான் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் நிஜமாகவே ஃபுல்லானதால் தான் மக்களுக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டால் என்ன ஆகுன்ற ஒரு பயம் வந்திருக்கு வந்துட்டால் என்ன ஆகும்னு பயப்படுற போதுவே வராமல் நம்ம என்னெல்லாம் செய்யணுன்றதை தான் முதல்ல யோசிக்கணும் அதை விட்டுட்டு வந்துட்டால் நமக்கு ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையேன்னு மூலையில் உட்காந்து அழுதாலும் சரி நீங்கள் தெருவில் போய் புலம்பினாலும் சரி அது எந்த பயணம் கிடையாது இன்றைக்கும் நீங்கள் வந்து உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்கெல்லாம் ஸ்ட்ரிக்டாக மாஸ்க் போட்டு தான் வெளியில் போகணும் கை நல்லா கழுவணும் கிட்ட கிட்ட போய் நிற்கக்கூடாது ஒருத்தரை ஒருத்தர் தேவையில்லாமல் தொடக்கூடாது எல்லா பொருட்களையும் கையில் எடுத்துகிட்டு வந்து வெளியில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகணும் இந்த மாதிரி சில சாதாரண வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றினா நமக்கு வராது அப்படின்ற நம்பிக்கை தான் வரும் நம்முடைய மக்கள்கிட்ட வந்து எனக்கு வராது அவனுக்கு தான் வரும்ன்ற ஒரு தேவையில்லாத ஒரு ஃபீலிங் சில பேருக்கு உண்டு சில பேர் வந்து நோய் இருக்குதுன்னு சொல்ல வேணாம்ப்பா அது தானாக சரியாயிடும் அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கை இருக்குது சில பேர் வந்து இப்போ பரவலாக எல்லோரும் பப்ளிசைஸ் பண்ணுற இந்த மருந்து சாப்பிட்டா சரியாயிடும் அது சாப்பிட்டா சரியாயிடும்னு சொல்கிற பொய்கள்னால நான் அதை சாப்பிட்றேன் அதனால் எனக்கு வராது அப்படின்ற ஒரு மூட நம்பிக்கை நிறைய பேருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ஒரு திடீர்னு ஒரு நாள் இவ்வளவு நாள் இருந்த நம்பிக்கை உடையும் போது பொய்யாகும் போது மனமும் உடைந்து இனி வாழ அர்த்தமே கிடையாது வாழ விருப்பமே கிடையாது அப்படின்ற நிலைமை வரும் அப்படி தான் தற்கொலை வரும் அச்சத்தினால வராது அந்த பாதிப்பின் விளைவுகள்னால வருங்காலமே கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பெரிய இருட்டு வாழ்க்கையில் வரும்போது அந்த இருளை நோக்கி போகும்போது தான் இந்த தற்கொலை எண்ணங்கள் வரும் நம்மளோட தஞ்சையிலிருந்து சாந்தி என்கிற நேயர் இணையரார் வணக்கம் சாந்தி நீங்க நேரடியாக கேள்வி கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் சார் தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா திடீர்னு வந்தாச்சுன்னா ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு லேசா தொண்ட கரகரப்பு இருக்கும் போதே அப்போ என்ன செய்யலான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாக்டர் கிட்ட போய் பாருங்க டாக்டரை நேர பார்க்க முடியலனா ஃபோன் பண்ணி கேட்டு பாருங்க ஆர் அங்க இருக்கிற பப்ளிக் ஹெல்த் சென்டர் போய் பாருங்க அரசு வந்து அங்கங்க சில மருத்துவ மையங்கள் வச்சிருக்க அங்க போய் பாருங்க தொண்டை கரப்பரப்பு மீறி உங்களுக்கு லேசான காய்ச்சல் இருக்கும் போதே போய் பாருங்க இந்த காய்ச்சல் அதிகமாகி இருமல் அதிகமாகி மூச்சு திணறல் வரும்போது தான் டாக்டர் கிட்ட போகணும் அப்போ தான் வெளியில் சொல்லணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை முதல்ல விட்டுட்டு லைட்டாக இருக்கும் போதே பாருங்கள் உங்களை வந்து எதுக்கு தண்டத்துக்கு திரும்பி திரும்பி வந்து சொல்கிற அப்படின்னு சில பேர் திட்டலாம் கூட ஏன்னா ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் பயத்தில் அடிக்கடி எனக்கு இருக்கா இருக்கான்னு பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை சில பேருக்கு உண்டு அதனாலேயே வந்து இந்த மருத்துவ பணி செய்கிற செவிலியர்கள் அந்த மருத்துவர்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு எரிச்சல் கூட சில பேர் மேலே வரும் அவங்க வந்து உங்களோட எதிரி கிடையாது உங்களை அவமானப்படுத்தணும்னு அப்படி பேசலை அவங்களோட வேலை சுமையில் தேவையில்லாமல் நீங்கள் வரீங்களேன்னு ஒரு கோபத்தில் பேசலாம் அதற்கெல்லாம் பயந்து நீங்கள் போகாமல் இருக்காதீங்க உங்களுக்கு லேசான அறிகுறி நீங்கள் நினச்சாவே உடனே அதை சரி பண்ண பாருங்கள் அதை விட்டு ஒரு நாலு நாள் கழித்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அது மூச்சு திணறலாகி நீங்கள் ஆம்புலன்ஸ் கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்குள்ள அது அதிகமாகும் அதனால் ஆரம்ப கட்டத்திலேயே சின்னதாக இருக்கும் போதே டாக்டர் கிட்ட உடனே போய் பாருங்கள் தனக்கு வந்துட்டா என்ன அப்படின்ற ஒரு அச்சம் தான் பலருக்கு இருக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வரும் அப்படின்றதான் நான் எதிர்பார்ப்பு நமக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆசை நப்பாசை ஆனால் யாருக்குனாலும் இது வரலாம் வந்துட்டா என்ன பண்றது அப்படின்ற ஒரு அச்சம் தான் எல்லோரையும் வாட்டி வதச்சிட்டு இருக்கிற ஒன்றை பார்க்குறோம் அச்சப்படுற அளவுக்கு கவனத்தோடு இருக்கிறாங்களா அப்படின்றது முக்கியமான கேள்வி நம்மோட திருச்சியில இருந்து சாதியா என்கிற ஒரு நேயர் இணையறாங்க வணக்கமா உங்க கேள்வி கேள்வி ஹலோ சார் எப்படி இருக்கீங்க நினைச்சோம் <laughs> 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 நிறைய பேர் வந்து பலியாயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஒரு சைடு வந்துட்டு அந்த பலி எண்ணிக்கை அதிகமா இருக்கு இன்னொரு சைடு வந்து எங்களுக்கு உளவியல் ரீதியா கொஞ்சம் மன உழைச்சல் ஏன்னா பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாகவும் ஏன்னா நான் வந்து டியூஷன் நடத்திட்டு இருக்கேன் 
இப்ப அதுவும் இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நாங்க வீட்டுக்குள்ளேயேதான் இருக்கோம் இப்போ அந்த மாதிரி வயசுல நாங்க எப்படி இதை எதிர்கொள்றது என்ன செய்யறதுன்னு எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல சார் பிளீஸ் நீங்க தான் சொல்லணும் கொஞ்சம் ஓகே வருமானம் குறையும் போது நாம் ஏ முதல்ல செய்ய வேண்டிய விஷயம் சிக்கனை படுத்திக்கிறது தான் முன்னே இருந்த மாதிரியே செலவுகள் பண்ணாமல் எதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறோமோ எதையெல்லாம் குறைக்க முடியும்னு நாம் நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் உடனடியாக செஞ்சோம்னா நமக்கு இருக்கிற வருமானத்தை வச்சு இப்போ பத்து நாள் சமாளிக்க முடியாதுன்னா அது இருபது நாளைக்கு சமாளிக்கிற அளவுக்கு நம்ம பிளான் பண்ணணும் இதுதான் அடிப்படையாக எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒரு டியூஷன் நீங்கள் நடத்துகிறீங்க டியூஷனுக்கு இப்போ வரமாட்டாங்க ஆன்லைனில் எடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் அதுக்கான வசதிகள் எல்லாருக்கும் கிடையாது எல்லா மாணவர்களுக்கும் கிடையாதுனாலும் அது ஒரு வாய்ப்பு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது எல்லாருக்கும் பொதுவாக சொல்ல முடியாது ஸோ ஆல்டர்னேட் வேஸ் உங்களுடைய தொழிலை வருமானத்தை எப்படி நடத்தலான்னு பார்க்குறது வந்து ஒரு வழி வருமானம் இல்லை வாழ்க்கை நடத்த முடியாதுன்றது ஒரு நிஜமான ஒரு பெரிய உண்மை அது வந்து போக போக இன்னும் அதிகமாக தான் ஆக போகுதே தவிர குறைய போகிறது இல்லை ஏன்னா இந்த தொற்று வந்து இப்போ வந்து சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு முதல்ல வந்து போன வெள்ளிக்கிழமையிலேருந்து இந்த வெள்ளிக்கிழமை எட்டு நாள் ஆச்சு அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு மூணு நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்னிலேருந்து ஒரு பதினோரு நாளுக்கு முன்னாடி ஒருத்தருக்கு தொற்று ஏற்பட்டிருந்தா அவரால் டைரெக்டாக வரக்கூடிய தொற்று வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் முன்னாடியே முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ அவரால் ஒருத்தருக்கு வந்து அவர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து அப்படின்னு இது பரவிக்கொண்டே இருக்கிறதுன்றது கடையாளம் தான் தினமும் இந்த எண்ணிக்கை கூடுறது அதனால் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சி அப்படியே பரவாயில்லன்னு இருக்காதிங்க எல்லாருக்குமே பொட்டென்ஷியலாக இந்த தொற்று வரத்துக்கான சாத்தியம் இருக்குன்றதால் எல்லார்கிட்ட இருந்துமே இந்த தள்ளி நிற்கிறது கிட்ட போய் ஒட்டி நிற்காமல் இருக்கிறது அனாவசியமாக தொடர்றது இதெல்லாம் நீங்கள் தள்ளி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எச்சரிக்கையோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் குறையும் வந்துட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்ற பயத்துக்கு முதல் வழி வந்து வராமல் பார்த்துக்கிறது அப்படியும் மீறி உங்களுக்கு வந்தாச்சுன்னா ஆரம்ப கட்டத்திலேயே அதுக்கான மருத்துவத்தை நீங்கள் நாடுறது தான் ஒரே வழி இவங்க சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்கன்றதுக்காக மூட நம்பிக்கையில் கண்டதையும் நீங்கள் சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன் ஏன்னா வைரஸ்க்கு வந்து டைரெக்டாக மருந்துன்றது கிடையாது இவங்க சொல்கிற எல்லா மருந்துன்ற விஷயமும் வைரஸ் பாதித்த பிறகு உடலில் அதிகமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமல் தடுக்கிறதுக்கான மருந்துகள் தானே தவிர டைரெக்டாக அந்த வைரஸை ஒழிக்கிறதுக்கான மருந்துகள் கிடையாதுன்றதால் அது வராமல் பார்த்துக்கிறது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரே வழி நம்மை மீறி வரத்துக்கான சாத்தியங்கள் அதிகம் என்றாலும் கூட முடிந்தவரை அந்த பாதிப்பை ஒத்தி போடுவது தான் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரே வழி இதை தான் வந்து ஊர் முடக்கம்னு ஆரம்பித்தாங்க நாம் வந்து தனிப்பட்ட சுய கட்டுப்பாடோடு நமக்கு நாமே கொஞ்சம் முடக்கத்தையும் அடக்கத்தையும் கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம சரியாக இருப்போம் டாக்டர் நீங்கள் ஆன்லைன் வகுப்பு பற்றி வந்ததுனால அது சம்மந்தமாக ஒன்று கேட்கணும் இப்போ ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதில் நடத்தலாமா கூடாதா அப்படின்னு இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கு அதை தடை செய்ய முடியாது தனியார் செய்யறாங்க நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அரசு கைவிரிக்குது சமூகத்தில் இது ஒரு ஏற்ற தாழ்வு ஏற்படுத்தணும்னு இன்னொரு தரப்பு சொல்றாங்க இன்னொன்று எந்த குழந்தைகள் ஆன்லைன் அப்படின்ற ஒரு வகுப்புக்கு முதல் முறை போறாங்க இதற்கு முன்னாடி அவங்க வந்து இந்த என்விரான்மெண்ட்ல பழகினதில்லை ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வருவது மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நண்பர்களை பார்ப்பாங்க விளையாடுவாங்க அந்த சூழல்லாம் இல்லாமல் வீடே பள்ளிக்கூடமாக மாறி அவனை ஜா அந்த ஆன்லைன் என்விரான்மெண்ட்டில் ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது அப்படின்றது குழந்தைகளுக்கு அடோலசன்ட் ஏஜில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அவங்கள பெற்றோர் எப்படி டீல் பண்ணும் சில குழந்தைகள் வயலண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுறாங்க இதை எப்படி டீல் இதே அடாலசன்ட் வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பதினு வயதில் இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம முன்னாடி எப்போ பார்த்தாலும் ஏன் ஃபோன் கையில் வச்சுருக்க என்ன ராத்திரியில் ஃபோன் உனக்கு என்ன சாயந்தரானா ஃபோன் ஏன் படிக்கிறத விட்டுட்டு ஃபோனில் இருக்கேன்னு திருப்பி திருப்பி அவங்கள நாம் கொடுமைப்படுத்தி இருந்தோம் இப்போ வந்து நீ ஃபோன் எடுத்து பாரு உன் டீச்சர் அதான் சொல்ல போகிறாங்க நாளைக்கு எப்போ கிளாஸ் தேடு இந்த இது அசைன்மெண்ட் அதான் பண்ணியா அந்த மாதிரி அதே குழந்தைங்களுக்கு நம்ம மாற்று கருத்தை இப்போ சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ஃபோன் மூலமாக நிறைய உறவுகள் அப்படின்ற நினைப்பில் ஏற்படக்கூடிய பரிச்சயங்கள் அதிகமாகுது சில பரிச்சயங்கள் விபரீதத்துலேயும் போய் முடியுது இந்த கரோனா கட்டுப்பாடு காலத்தில் அது சாத்தியம் இல்லைனாலும் இப்போ ஆரம்பிக்கிற அந்த தேவையில்லாத பரிச்சயங்கள் வெட்டி அரட்டைகள் பின்னாடி வேறு விபரீத விளைவுகளை சில குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் அதை வந்து சில வக்கரமான மனசு இருக்கிறவங்க அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது ஒரு பக்கம் ஏற்ற தாழ்வுகள் இந்த சமூகத்தில் இல்லைன்னு சொல்கிறது
ஒரு ஏழை குழந்தைக்கு நான் வந்து ஆன்லைனில் தான் கிளாஸ் எடுப்பேன் நீ வந்து படித்து தான் ஆகணும்னா அவங்கிட்ட அந்த மொபைலில் அதுக்கான வசதி இருக்கணும் அதுக்கான தனிமை இருக்கணும் அதுக்கான சூழல் இருக்கணும் அவனுக்கு வந்து அந்த மொபைல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வீட்டில் காசு கொடுக்கணும் இத்தனை விஷயத்தையும் வச்சு எல்லா குழந்தைங்களையும் ஒரே மாதிரி நடத்தணுன்றது முடியாது நீ வந்து படித்தா அவனுக்கு வாழ்க்கை உண்டுன்னு நம்ம ஒரு காலத்தில் சொல்லிவிட்டு இப்போ அந்த படிப்பையே கெடுக்கிறது மாதிரி தான் இந்த ஆன்லைன் ஆகுது இதனுடைய இன்னொரு பக்கம் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடங்களை திறக்க முடியாது அதான் உண்மை இவங்க வந்து இதோ அடுத்த மாதம் இன்னும் ரெண்டு மாதம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் நிச்சயமாக இந்த ஜனவரி வரைக்கும் பள்ளிக்கூடங்களை திறக்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் கிடையாது ஸோ ஜனவரி வரைக்கும்னா ஒரு பாதி வருஷம் அவங்களுக்கு போயிடுது இந்த பாதி வருஷம் படிக்காமல் ஒரு குழந்தையை விட்டுட்டோம்னா படிக்காமல் இருக்கிறது ஒரு பழக்கமாகிடும் புதுசாக கிளாஸ் போகிறது புதுசாக ஒரு திங்கக்கிழமை காலையில் வேலைக்கு போகிறதே பல பேருக்கு வந்து ஒரு எரிச்சல் கொடுக்கும் ரெண்டு நாள் ஃப்ரீயாக இருந்தோம் இன்றைக்கி எரிச்சலாக இருக்கேன்னு அந்த மாதிரி இத்தனை மாதங்கள் வந்து இந்த குழந்தைகள் வந்து வேலை செய்யாமல் படிக்காமல் இருந்துட்டு திடீர்னு பள்ளிக்கூடம் போ யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கோ ஸ்ட்ரிக்டாக இரு அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நிறைய சிக்கல்கள் எரிச்சல்கள் ஒரு முரண்கள் எல்லாம் வரும் அந்த முரட்டுத்தனம் அப்போ கொஞ்சம் வரும் ஆனால் அதுக்காக குழந்தைங்களை இப்போ நம்ம வந்து மடத்தனமாக நீ இப்போவே கிளாஸ் ஆரம்பிக்கணும் நீ போகணும்னு சொல்ல முடியாது இந்த ஆன்லைனில் வந்து இன்னொரு விஷயம் வந்து அவங்க கண்கள் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பு அடிப்படையிலேயே சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து எபிலப்சி சீஷர் வர்றதுக்கான பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து கண் வழியாக இந்த ஒளி பட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அவங்களுக்கு அது வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்கள் குழந்தைய வந்து ஆன்லைன் கிளாஸில் நீங்கள் வச்சு தான் ஆகணும்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு வேறு எந்த பாதிப்பும் இருக்கான்னு நீங்கள் முதல்ல செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வச்சுக்கோங்க காலையில் ஒரு கிளாஸு அந்த கிளாஸ் தான் முடிஞ்சிருச்சு இல்லை மத்தியானம் இந்த கிளாஸ் போ ஈவினிங் வந்து இன்னொரு கோர்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை கற்றுக்கோ அப்படின்னு நாள் பூரா அந்த குழந்தைங்களுக்கு படிப்பு சொல்லிக் கொடுக்கணுன்ற எண்ணத்தை முதல்ல விட்டுட்டு அவசியமான பாடங்கள் கொஞ்சம் நேரம் அவங்க விளையாடுறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு நீங்கள் விட்டால் தான் முடியும் ஏன்னா வெளியில் போய் விளையாட முடியாது அந்த போக்குறதுக்கு அவங்க ஆன்லைனில் அரட்டைகள் ஆரம்பிப்பாங்க அந்த அரட்டைகள் சிலருக்கு வந்து வெறும் பொழுதுபோக்காக இருக்கும் சிலருக்கு அது ஆரோக்கியம் இல்லாத தேவையில்லாத விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் நம்மோட தியாகராஜன் நேயர் கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து இணையர் திரு தியாகராஜன் வந்து திரு ஓவரா எஸ் ஓகே வணக்கம் சார் வணக்கம் தொடர்ந்து கேளுங்க என்ன சொல்லுங்க இப்ப 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 அது சம்பந்தமா நான் வந்து என்னோட என்னோட வந்து நான் போட்டு போறேன் கிளவுஸ் போட்டு போறேன் சானிடைசர் யூஸ் பண்றேன் சொசைட்டில வந்து அதே மாதிரி யூஸ் பண்றாங்களா இல்லையான்றது தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி எனக்கு பரவதுன்றது எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது சார் நான் எப்படி பாதுகாத்துக்கிறது எனக்கு அது பயத்தோட தான் யூஸ் பண்ணிட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டு வந்துருக்கிறேன் நான் போகலைன்னா என்னோட குடும்பத்துல அந்த அதை வச்சு வருமானத்தை பண்ண முடியாது சார் சொல்லுங்க வளர்த்துக்காதீங்க <laughs> நீங்க உங்களுடைய வருமானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளவு சிக்கனப்படுத்த முடியுமோ இந்த காலகட்டத்திலையும் எவ்வளவு சேமிக்க முடியுமோ அந்த மாதிரி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடணும் மக்கள் ஒழுங்கா இருக்காங்களா அவங்க கிளீனா இருக்காங்களா அவங்க கிட்ட நம்ம தொத்துக்கிமா அப்படின்ற பயத்தோடவே வேலை செய்யறது வந்து நீங்க மட்டும் இல்ல நிறைய பேர் வந்து அப்படி பண்றாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து மாஸ்க் சரியா போடுறது இல்லை அது மூக்கையும் மூடணும் வாயையும் மூடணும் முகவாயையும் மூடணும் அப்படின்றது தான் அடிப்படை இவங்க வந்து மூக்க மட்டும் திறந்து எனக்கு மூச்சு முட்டுது இதை போட்டான்னு சொல்கிறாங்க இந்த பேசும்போது அதை கழட்டி வச்சுட்டு அது வாய்க்கு கீழே இறக்கி பேசுகிறாங்க அந்த நேரம் அவங்களுக்கு ஒரு இருமல் வந்தால் அந்த மூக்குக்கு கீழே கழட்டும் போது ஒரு தும்மல் வந்தால் அதன் வழியாக தான் இந்த வைரஸ் வந்து மிக வேகமாக சுற்றி எல்லாருக்கும் பரவறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க கிட்ட நீங்கள் சந்திக்கிற அத்தனை பேர்கிட்டையும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் எதுவும் செய்ய முடியும் இல்லைனா நான் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இதனால் வந்து 
இந்த நட்பு கெட்டு போகும் இந்த உறவு கெட்டு போயிடும் இந்த பிஸ்னஸ் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கை கெட்டு போயிடும் ஏன்னா இந்த நோய் தாக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா ஆரம்பத்திலேயே நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் ஒழுங்காக எடுக்கலைனா இதன் பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் இதோடு சேர்ந்து வேறு சில நோய்கள் இருந்தால் உங்களுக்கு பிபி அதிகமாக இருந்தால் சுகர் அதிகமாக இருந்தால் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருந்தால் உங் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து லங் கெப்பாசிட்டி குறைச்சலாக இருந்து நீங்கள் பெரிய ஸ்மோக்கராக இருந்தால் இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் வயசும் ஒரு காரணம் ஸோ இதெல்லாம் கணக்கில் எடுத்து நீங்கள் எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ பாதுகாப்பாக இருக்கலாம் இன்னொரு நேயர் எடப்பாடியிலிருந்து அழைக்கிறார் அவர் பெயர் ரத்னம் ரத்னம் உங்கள் கேள்வி என்ன அவருடைய இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு நம்ம இந்த சிறப்பு விவாதத்தை தொடரலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு உங்கள் கேள்விகளோடு தயாராக வார்த்தைகள் ஆனால் இந்த உணர்வுன்றது பலருக்கும் மேலோங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சூழலில் அவங்களுக்கு என்ன சொல்வீங்க ஒரு அவநம்பிக்கையோடு பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு இப்போது அவநம்பிக்கையோடு இருக்காங்கன்னா அது மூட நம்பிக்கை கிடையாது அது நிஜமாகவே சூழலோட இறுக்கம் அவ்வளோ தூரம் அதிகமாக இருக்குது அந்த தாக்கம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ தனியார் துறையில் வேலை செய்கிறவங்க வந்து அந்த துறை சரியாக இயங்கும்போது அது லாபகரமாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மாதந்தோறும் சரியான ஊதியம் கிடைக்கும் இப்போ வந்து நாம் வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் நல்லா தானே நடக்குது அந்த கன்சர்ன் பெருசாக தானே இருக்குது அவனுக்கு என்ன பெரிய கம்பெனி ஆச்சு அப்படின்லாம் வெளியில் நாம் பார்க்குறவங்களே அவங்களுடைய வேலை ஆட்களை வந்து வீட்டுக்கு போங்க இனிமேல் வேலை கிடையாது அப்படி வேலை செஞ்சாலும் உங்களுக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் தான் தருவேன் இல்லை நாற்பது பர்சன்ட் தான் தருவேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறாங்க சில மருத்துவ கல்லூரிகளில் கூட மருத்துவர்களுக்கு வந்து அந்த கல்லூரிகளில் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் அவங்களுக்கு வேலை முன்னளவுக்கு இல்லைன்றதால் அவங்களுக்கு முழு சம்பளம் கொடுக்காம அதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் குறைக்கிறாங்கன்னு வேறு கூட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனால் எல்லாருக்குமே முன்ன இருந்த அளவு வருங்காலத்தில் அந்த இமீடியட் வருங்காலத்தில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அளவு வருமானம் இருக்காது செலவு செய்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது அதுக்கேற்ற மாதிரி வாழ்க்கையை மாற்றி அமைச்சுக்கணும் அதுக்கு தயாராக இல்லாதவர்கள் வந்து நிச்சயமாக கஷ்டப்படுவாங்க ஏன் வாழ்க்கை வந்து முன்ன மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து முந்தைய நிலைமைக்கே நான் போயிடுவேன் வீக்கெண்டில் நான் வந்து ஹோட்டலுக்கு போவேன் நான் நினச்சாக்கா ஆன்லைனில் எது வேணாலும் நான் வாங்குவேன் அப்படின்ற ஆட்டம்லாம் இனிமேல் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் ஏன்னா அதுக்கான செலவு பண்ணுறதுக்கான சக்தி வந்து மக்கள் கிட்ட குறைஞ்சி கொண்டே வரும் தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வியாபாரம் நடத்துகிறவங்கள ஒரு தொழில் நடத்துகிறவங்களுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இன்னும் சில பேர் வந்து இந்த ஊரை விட்டு நம்ம இப்போ போயிடுவோம் நம்ம ஊரில் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்போம் கொஞ்சம் சிக்கனமாக இருப்போம் சுற்றி நம்ம பார்த்துக்கிறதுக்கு நம்ம ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க அப்படின்ற முறையில் போனவங்க வந்து திரும்பி வரும்போது வாடகைக்கு வீடு கேட்கும்போது நிறைய பேர் வாடகையை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஒரு மூணு நாலு மாதம் அவங்களுக்கு வாடகை சரியாக இல்லாததால் அதை காம்பன்சேட் பண்ணணுன்ற மாதிரி அவங்களும் சரி ப முயல்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா விதத்துலேயும் பொருளாதாரம் தான் மிகப்பெரிய அடியாக இருக்கப் போகிறது பொருளாதாரம் அடிப்பட்ட உடனே உங்களுக்கு வந்து செலவு பண்ணுறதுக்கு காசு இல்லைன்றது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு காசு இல்லைன்றது தான் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியும் உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்களை நீங்கள் செலவு செஞ்சு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டீங்கன்றதை மறந்துடுவீங்க நமக்கு முன்ன மாதிரி இருக்க முடியலையே நம்ம மகிழ்ச்சியாக இல்லையே நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்றது மட்டுமே இருக்கும் திரும்பி வந்தால் பழைய வேலை கிடைக்குமான்றதும் உத்தரவாதம் கிடையாது ஏன்னா எல்லா நிறுவனங்களும் தொழில்களும் மீண்டு எழுறதுக்கு இந்த மூணு மாதமோ அடுத்த ஆறு மாதமோ போதாது அதுக்கு மேலே ஆகும் நான் வந்து பொருளாதாரம் எல்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியாது அந்த எக்கனாமிக்ஸ் பற்றியெல்லாம் எனக்கு சரியாக தெரியாது நான் பார்க்குற வரைக்கும் நான் அனுமானிக்கிற வரைக்கும் இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்கு யாருக்கும் பெருசாக லாபம் கிடைக்காது வேலைகள் வந்து முன்ன மாதிரி இருக்காது கிடைச்சாலும் அந்த வேலையில் வந்து நீங்கள் முன்ன கிடைச்ச வந்து சௌகரியங்கள் அந்த அளவு ஊதியங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காது அப்படின்றது தான் என்னோடய ஃபீலிங் நான் தப்பாக போகணும்னு இந்த விஷயத்தில் ஆசைப்பட்றேன் பட் இந்த மாதிரி ஒரு நெருக்கடி வந்து 
இப்போ நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் இதுலேருந்து நாம் பாடம் கற்றுக்கினா நம்ம வருங்காலம் நல்லாயிருக்கும் ஆறுதல் வார்த்தை சொல்கிறேன்னு டோன்ட் வரிமா டோன்ட் வரிமான்னு சொன்னாக்கா டோன்ட் வரின்னு நம்ம வாயில் தான் சொல்கிறோம் அவனுடைய கஷ்டம் அவனுக்கு தான் தெரியும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு மனசில் ஏற்படக்கூடிய வருத்தம் அந்த பாதிப்பு வந்து அதன் தீவிரம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வெளியிலிருந்து பார்க்குற யாருக்குமே அது தெரியாது இந்த விஷயத்துக்கு போய் இவ்வளோ பெருசாக அழட்டிக்கிறேன்னு யாரையாவது நீங்கள் கேஷுவலாக கேட்கலாம் ஆனால் அந்த விஷயன்றது அவனுக்கு மிகப்பெரிய விஷயம் அதை நாம் புரிஞ்சுக்காம சும்மா மேலோட்டமாக நான் உனக்கு இருக்கேன் டோன்ட் வரி நான் உனக்கு பார்த்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாத நான் உனக்கு எப்பவுமே சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வெறும் வாய் வார்த்தைகள் வந்து எந்த விதத்துலையும் பயன்படாது ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் என்ன செய்திட முடியும் நான் பூரா கூட இருக்க போகிறீங்களா அவங்க எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் உங்ககிட்ட பேசுகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அவங்கக்கிட்ட நெருக்கமாக இருக்கீங்களா சில விஷயங்கள மேலோட்டமாக வந்து அவன் பணத்துக்கு கஷ்டப்படுறான்னு தெரியும் அந்த பணத்துக்கு கஷ்டம் வர்றதால் அவன் குடும்பத்தில் அவன் குழந்தைங்களை அவன் சந்தோஷமாக வச்சுக்க முடியல அவன் மனைவியோடு அவனுக்கு பிரச்சனை வருது அவனுடைய நெருக்கமான உறவுக்காரர்கள்கிட்ட அவன் வாங்கின கடனுக்கு அவங்க நெருக்கிறாங்க அவன் எங்கெல்லாம் கடன் வாங்கியிருக்கான் அவங்க எப்படியெல்லாம் அவனை அவமானப்படுத்துகிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியாது மேலோட்டமாக அவனுக்கு வேலை இல்லை அவன் கஷ்டப்படுறான் டோன்ட் வரிப்பா ஒரு ரெண்டு மாதம் பொறுத்துக்கோ சரியாகிடும் அவனுக்கு வேறு வேலை கிடச்சிதுன்னு சும்மா வாய் இருக்குதுன்னு நம்ம நிறைய பேர் பேசுகிறோம் அது உதவாது அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு உதவக்கூடியது வந்து நானும் தான் கஷ்டப்படுறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏதாவது செய்வோம் வெயிட் பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பொய்யான ஆறுதலாவது நம்ம சொல்கிறது தான் ஆனால் மேலோட்டமாக சொல்கிற எதுவுமே உதவாது யாருக்குமே உதவணும்னா அவங்களுக்கு கூட இருக்கிற மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் மட்டும்தான் உதவ முடியும் நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டு நான் ட்விட்டரில் ஃப்ரெண்டு நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஒன்றா இருக்கேன் இந்த கதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறேன் உனக்கு கவுன்சிலிங் பண்ணுறேன்னா முட்டாள்தனமாக பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் மேலோட்டமாக சொல்கிற ஏதாவது ஒன்று அவங்க தப்பி தவறி உங்களை நம்பி செய்ய ஆரம்பித்தாங்கன்னா அது தவறாக கூட முடியலாம் முக்கியமான எச்சரிக்கையை முக்கியமான ஆலோசனைகளை சொல்கிறீங்க அடுத்து வரக்கூடிய ஆறு மாத காலம் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காலம்ன்றது வந்து பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பெரிய சூழலை ஏற்படுத்தும் நேற்றிருந்த வாழ்க்கை அப்படின்றது நேற்றிருந்த வருமானம் நேற்றிருந்த வாழ்க்கைன்றது அடுத்து வரக்கூடிய அண்மை மாதங்களில் இருக்காது அதற்கு இப்போவே தயாராகுங்க அப்படின்ற ஒன்றை சொல்கிறீங்க யாரால் முடியுமோ அவங்க உண்மையான ஈடுபாட்டோடு பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு உதவுங்க அப்படின்றத நீங்கள் அழுத்த திருத்தமாக சொல்கிறீங்க அடுத்த ஒரு நேயர் இருக்கிறார் நம்மளோட சேலத்திலிருந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி வணக்கம் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி உங்களோட கேள்வி என்ன இருக்கு <laughs> 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 100% பர்சன்ட் நீங்கள் போடுற அந்த மாஸ்க் உங்களை காப்பாற்றுவோன்றது நிச்சயம் கிடையாது நீங்கள் மாஸ்க் போட்டாலும் அதை மீறி கொஞ்சம் உள்ளே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் போடுறது மட்டும் இல்லாமல் எதிரில் இருக்கிறவங்களும் போட்டால் தான் அது முழுமையான பாதுகாப்புன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அவங்க மாஸ்க் போடலைனா நீங்கள் வேலை செய்கிற இடத்துல உங்களை கூப்பிட்றாங்க இல்லை உங்களுடைய அந்த நேரத்து வேலை அவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் மாஸ்க் போடுங்க அப்புறம் தாங்க நாங்கள் அங்கே வருவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவன் போட்டுப்பான் உங்களை அவன் திட்டுவான் பரவாயில்ல அவன் திட்டுறதை கூட நீங்கள் நோய்வாய்ப்படுறது இன்னும் ஆபத்தான விஷயம் அதனால் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் மாஸ்க் போட்டுட்டு என்கிட்ட பேசுங்க இல்லைனா நான் கிட்ட வர முடியாதுங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா எதிரில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக போடுவாங்க என் வீட்டில் நான் ஏன்பா மாஸ்க் போடணும்னு சில பேர் கேட்பாங்க உங்ககிட்ட உங்கள் வீடாக இருந்தால் கூட நான் வந்தால் நீங்கள் மாஸ்க் போடணும் இல்லை நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் அவங்க முகம் சுழிச்சா கூட கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டுப்பாங்க நீங்கள் சேஃபாக இருக்கலாம் மணப்பாறை இருந்து நேயர் ராமகிருஷ்ணன் நேயர் நேரர் வணக்கம் திரு ராமகிருஷ்ணன் உங்கள் சந்தேகமோ வினா வினர் எங்களுடைய வாழ்வாதாரம் முழுக்க முழுக்க வந்து செதஞ்சு சின்ன வண்ணம் ஆகி போச்சு இந்த கொரோனாவில ஆனா பழம் வந்து வெட்டி விக்கிற பொழுது எங்களுடைய மன அழுத்தம் இருக்கு பாருங்களேன் ஒரு அறுபது ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டியது இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு கூட கேட்க முடியாத நிலைமை ரொம்ப கேவலமான நிலைமைக்கு எங்களை ஆளாக்கி விட்டுருச்சு இந்த கொரோனா ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமை என்னன்னா அடுத்து எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து மீளுமா மீளாதா அப்படிங்கிற ஏற்ற நிலை ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்னவா இருக்குதுன்னா பிள்ளைங்க வந்து காலேஜ் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க படிப்பு நின்று போச்சு 
அது வந்து அடிச்சு தொடங்குமா தொடங்காதா அப்படிங்கிற ரொம்ப மன அழுத்தத்தோடையும் ரொம்ப வருத்தத்தோடையும் ஆடு மாடுகளை நேசிக்கிட்டு ரொம்ப கவலையோட கவலை சேர்ந்த முகத்தோடையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஒரு நட்பா வந்து பேசிக்க கூட முடியாத அளவுக்கு நாளை என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிற ஏக்கத்தோடையும் எதிர்பார்ப்போடையும் ரொம்ப மன வேதனையோட இருக்க முடியா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஆறுதலான ஒரு விஷயங்களை சில விஷயங்களை சொல்லுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன் நீங்க வந்து விவசாயம் பண்றீங்கன்றதால சில மாசங்கள் விவசாயம் இருக்கும் சில மாசங்கள் விவசாயம் இருக்காது இந்த வருஷமே ஒரு பெரிய புயல் வந்தது ஒரு வெள்ளம் வந்தது இந்த விவசாயம் கெட்டு போச்சுனாலும் அடுத்த வருஷமோ ஒரு பதினஞ்சு மாதம் கழிச்சோ மீண்டும் இந்த விவசாயம் தலை தூக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி தான் இந்த கொரோனாவை நினைச்சுக்கோங்க இந்த கொரோனாவில் வரக்கூடிய அந்த பொருளாதார பாதிப்பையும் அந்த கண்ணோட்டத்தில் பாருங்க வருங்காலத்தில் விவசாயம் என்னைக்குமே நிற்கும் அது நின்று தான் ஆகணும் ஏன்னா மக்களுக்கு அது அடிப்படை தேவை அவன் செல்ஃபோன் இல்லாமல் கூட வருங்காலத்தில் வாழலாம் ஆனால் விவசாயி இல்லாமல் அவனால் வாழ முடியாது இன்ஜினியர்களை விட டாக்டர்களை விட விவசாயிகள் முக்கியம்னு இந்த நாடுக்கு உணரப்போகுது அதனால் நீங்கள் வந்து விவசாயம் போயிடுச்சே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம் உங்களுடைய பிள்ளைகளோட கல்லூரி கட்டணம் கல்விக்கான செலவு சமாளிக்க முடியலன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லையா இது வந்து நிஜமான ஒரு சிக்கல் அந்த குழந்தைங்களை வந்து நீ வந்து இப்போலருந்தே கௌரவம் எதுவும் பார்க்காம ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபுக்காவது ஏதாவது நீ வந்து இந்த நிலைமையெல்லாம் சீரான உடனே கொஞ்சம் நேரம் ஈவினிங்கில் ஏதாவது கொஞ்சம் சம்பாதிக்க பாருமா நானும் வேறு இந்த வேலையோடு சேர்த்து வேறு ஏதாவது வேலை செய்கிறேன் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து இதை சமாளிப்போம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்களை பேசுங்க அந்த குழந்தைங்கள்கிட்ட இனி உங்கள் கிட்ட தான் இந்த வருங்காலம் இருக்குது நீங்கள் படிக்கணும் படிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் கஷ்டம் இருக்கோ அதை எப்படிலாம் தாண்டலான்னு நம்ம முயற்சி செய்வோம் அப்படின்ற முறையில் நீங்கள் பார்க்குறங்க அதை பேசுங்க சுற்றி இருக்கிறவங்க யாரும் சரியாக பேசுகிறதுனா அவங்கள சுற்றி இருக்கிற அத்தனை பேரும் அதே அளவு மன அழுத்தத்தில் தான் இருக்காங்க சில பேருடைய அழுத்தமும் வருத்தமும் வெளியில் தெரியுது சில பேரோடது வெளியில் தெரியல அவ்வளோதான் அவன் என்னை ஒதுக்குறான் நான் வந்து பிஸ்னஸ் இல்லாமல் இருக்கேன் எனக்கு வந்து சரியாக வியாபாரம் ஆகலை என்னுடைய விவசாயம் கெட்டு போச்சு அப்படின்னு நினச்சி நீங்கள் நொந்து போகாமல் இதனால தான் உங்களை அவங்கெல்லாம் ஒதுக்குறாங்கன்னு நினைக்காமல் அவங்களுக்கு ஏதோ பிரச்சனை அதனால் அவங்க ஒதுங்கி போகிறாங்கன்னு நினச்சிங்க அப்போ வந்து அவங்கள பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட மாட்டீங்க இப்போது இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் மறுபடியும் விவசாயம் தலை தூக்கும் அப்படின்றது நிச்சயம் அந்த நம்பிக்கையோடு இருங்க நீலகிரி ஸ்ரீ கல்யாண் என்ற ஒரு மாணவ நேயர் நேரார் வணக்கம் கல்யாண் உங்கள் கேள்வி வணக்கம் சார் வணக்கம் நீலகிரியில் சிபிஎஸ்சியில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் முடிச்சிருக்கேன் வணக்கம்மா வணக்கம்ரு <laughs> 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 பிளஸ் ஒன்ல வந்து நீங்க குரூப் எல்லாம் மாத்த வேண்டி இருக்குமே அதுக்கெல்லாம் தயாராயிட்டீங்களா டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா அது அதுக்கெல்லாம் தயாரா இருக்கேன் சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஓகேவா ஆ சார் பயோமெக்ஸ் எடுக்கலாம்னு ஒரு முடிவுல இருக்கேன் ஓகேவா அப்படி அப்படினா படி ஓகே விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் நல்லா படி थैंक यू सर இப்போதைக்கு நீ வந்து படிக்கிறதுல இன்ட்ரஸ்ட் இருக்கறதால கண்டிப்பா படி ஆன்லைன் கிளாஸ் வந்து பயன்படுத்திக்கோ ஆனால் நீயா முதல்ல படிச்சுட்டு வெறும் ஆன்லைனில் சொல்லிக் கொடுக்கறதோ நிறுத்தாமல் நீ முதல்ல இன்றைக்கி இந்த பாடம் எடுக்க போகிறாங்கன்னா அதை கொஞ்சம் உன் கையில் புக்ஸ் இருந்தால் அதையும் படிச்சுட்டு அந்த கிளாஸ் போனேன்னா இன்னும் உனக்கு இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸில் முக்கியமான விஷயம் வந்து நம்ம குழந்தைங்க வந்து கேள்வி கேட்குறது வந்து கிளாஸ் ரூம்லேயே நிறைய பேர் கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க பேசாமல் உட்காந்துருப்பாங்க ஆன்லைன்லேயும் கேள்வி கேட்காமல் பேசாமல் உட்காந்துருக்காங்க கேள்வி கேட்க பழகிக்கும் உனக்கு இந்த விஷயம் பாதி தான் தெரியும் அதை போய் கேட்கலாமான்னு நினைக்காது உனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியல அப்படின்னா கேள்வி கேட்கலாம் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் தான் தெரிஞ்சதுனா கூட கேள்வி கேட்கலாம் கேள்வி கேட்க கேட்க தான் உன்னுடைய வாழ்க்கை இன்னும் பெட்டர் ஆகும் இது படிப்புக்கு மட்டும் இல்லை வாழ்க்கைக்கும் ஸோ நீ நல்லா படிக்கணும் விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் இன் லைஃப் ஒரு எதிர்காலம் பற்றின அன்சர்டனிட்டி ஆங்ஸைட்டி அப்படின்ற ரெண்டும் சேர்ந்து சேர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ பலர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஊரடங்கு நீட்டிக்க நீட்டிக்க தொடக்கத்தில் நாம் பேசணும் ஊரடங்கு அறிவித்த முதல் ரெண்டு மூன்று நாட்களே நாம் பேசணும் எப்படிப்பட்ட உணர்வை தரும் இப்போ எடுத்த உடனே நீங்கள் சொன்னது எனக்கு நினைவு இருக்குது ஏதோ ஒரு ஹாலிடே மாதிரி இருக்கும் ஒரு வாரம் அதற்கப்புறம் தான் இதனுடைய ஒரு அயற்சியும் ஒரு மன உளைச்சலும் அழுத்தமும் தொடங்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க 
இப்போ அன்லாக் ஒன் அன்லாக் டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்ற கட்டத்தை எல்லாம் மற்ற ஸ்டேட்ஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது நம்ம வந்து லாக்டவுன் ஆறாம் கட்டம் ஏழாம் கட்டம்னு போகிற கட்டத்தில் இருக்கிறோம் இப்போ பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று பழைய காலம் அப்படின்ற ஒன்று கொரோனாவுக்கு முந்தின காலம் அப்படின்ற ஒன்று பழங்கதையா இனி நமக்கு அது திரும்ப வரப்போகிறது இல்லையா நாம் வந்து நியூ நார்மல் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு புதிய உலகத்துக்குள்ளே நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோமா புதிய சூழலுக்கு இனிமேல் இப்படி தான் இருக்க போது இதற்குள்ளே தான் நம்ம வாழ வேண்டிய நெருக்கடிக்கு இருக்க போகிறோமா இனிமேல் இப்படி தான்ன்றது வந்து யதார்த்தம் யதார்த்தத்தை மறக்கிற அத்தனை விஷயமும் எவ்வளோ சுவையான கற்பனையாக இருந்தாலும் நமக்கு உதவ போகிறது இல்லை இப்போது பொருளாதார நெருக்கடின்றது வந்து நிஜமாக வரப்போகுது இப்போ இருக்கிறத விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வரப்போகுது இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களோட சேவிங்லேருந்து எடுத்து அவங்க கூட வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பணம் கொடுத்தவங்க கூட அடுத்த மாதம் வந்து நான் இந்த மாதம் கொஞ்சம் குறைச்சி தரேனே நீ மேனேஜ் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்குற நிலைமை வரும் இன்னும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு நாம் இப்படி தான் கஷ்டப்பட போகிறோம் இந்த லாக்டவுன் கதை வந்து அதனால் பெரிய பயன் இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்க போகிறது இல்லைன்றது தான் என்னுடைய ஃபீலிங் ஏன்னா அந்த லாக்டவுனால் மூடுறதை விட நம்ம அந்த ஸ்டேஜை இப்போ தாண்டி வந்திருக்கோம் இந்த லாக்டவுனை நம்ம அன்லாக் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இருக்கு இல்லையா அந்த அன்லாக் பண்ணும்போது முக்கியமாக இந்த மொத்தமாக எல்லாரையும் பூட்டி வைக்கிறத விட கண்டிப்பாக எந்த இடத்துலையும் யாருமே கூட்டமாக சேரக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கூட்டமாக சேரக்கூடிய அத்தனை விஷயங்களும் தவிர்க்கணும் அது கல்யாணமாக இருக்கட்டும் சாவாக இருக்கட்டும் கோவிலாக இருக்கட்டும் உங்கள் தலைவரோட பிறந்த நாளாக இருக்கட்டும் எதுக்குமே கூட்டம் சேரக்கூடாது அப்படின்றதுல ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த கட்டம் நோக்கி போக முடியும் பஸ் ட்ரெயின் வசதிகள் வந்து இப்போதைக்கு நமக்கு சாத்தியம் கிடையாது ஏன்னா கூட்டம் அதில் அதிகமாக இருக்கும் பஸ் ட்ரெயின் வசதி இல்லாத போது வேலை வாய்ப்புக்கு குறைச்சல் வருமானத்துக்கு குறைச்சல் அதனால் அது வந்து அந்த வர்க்கத்தினருக்கு மிகப்பெரிய இடியாக இருக்க போது அதுலேருந்து அவங்க மீள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறாங்க இந்த நேரத்தில் வந்து நான் வந்து டெய்லி போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு வீரமாக பேசுகிறவங்க கூட பெட்ரோல் விலை நாளுக்கு நாள் பைசா பைசாவாக ஏறினா கூட ரூபா ரூபாயாக ஏறுதுன்னும் போது அந்த இறுக்கத்தையும் அவங்க தாங்க வேண்டியிருக்கு என்னுடைய சம்பளம் வந்து இப்போ ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் குறைச்சிட்டாங்க ஆனால் என்னுடைய செலவு வந்து நான் சாப்பாட்டெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் நான் அயனிங் கூட இஸ்திரி போடுறதுக்கு வெளியில் யார்கிட்டையும் கொடுக்குறதுல நானே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க கூட பெட்ரோல் விலை ஏறுறதை பா நான் எப்படி பண்ண சமாளிப்பேன் அப்படின்ற பேச்சு பேசுகிறத நான் என் காதுபட கேட்டிருக்கேன் அதனால் புது சா நம்ம வாழ்க்கை அப்படின்னு இனிமேல் இருக்க போகிறது வந்து இன்னும் கண்டிப்பாக ஒரு மாதத்துக்கு இவங்க வந்து தினம் ஒரு மீட்டிங் போட்டுட்டு சொல்கிறாங்களோ மீட்டிங் போடாமல் சொல்கிறாங்களோ இந்த மாதிரியான இறுக்கமான சூழ்நிலையில் தான் நம்ம இருக்க போகிறோம் இது வந்து இந்த கிராஃப் எல்லாம் போட்டு செப்டம்பரில் குறையும் அக்டோபரில் குறையுன்றாங்களே அது குறையிறதுக்கு நாம் எல்லாருமே ஒத்துழைச்சா தான் முடியும் இதுக்கு முதல்ல கூட்டம் சேரக்கூடாது அந்த கூட்டம் சேராமல் இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த கட்டம் நோக்கி போக முடியும் பக்கத்து வீட்டில் எதிர் வீட்டில் நம்ம வந்து புழங்கிறத வந்து ஒரு கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும் எல்லாருக்குமே அந்த கட்டுப்பாடு வரணும் க்ளீனாக இருக்கணும் மாஸ்க் போடணும் மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் யாருக்காவது பிரச்சனைனா அவங்கள வந்து கேவலப்படுத்தக்கூடாது ஒதுக்கக்கூடாது அவங்கள அவமானப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற அடிப்படை விதிகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் இதுலேருந்து கொஞ்சம் மீண்டு வரலாம் பொருளாதார நெருக்கடி தவிர மன இறுக்கத்துலேருந்து மீள்றதுக்கு இதுதான் வழி பொருளாதாரம் சமாளிக்கிறது வந்து அது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை பற்றி எனக்கு முழுசாக தெரியும் பொருளாதாரம்ன்றது ஏழை மக்களோட கண்ணீர் நடுத்தர மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அதெல்லாம் தீர்க்க வேண்டிய பொறுப்புன்றது உளவியல் நிபுணர்கள் அப்படின்றத தாண்டி அரசோட கொள்கை வகுப்பாளர்கள் அரசாங்கத்தோட பெரிய கஜானா வச்சுருக்கக்கூடிய நிர்வாகிகள் அவங்க எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கால் மதுரையிலிருந்து நம்மோட முத்துக்கண்ணன் என்கிற இணையர் இணைகிறார் வணக்கம் திரு முத்துக்கண்ணன் நீங்கள் என்ன கேட்க விரும்புகிறீங்க டாக்டர் சார் வணக்கம் சார் நான் வந்து மதுரையிலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் முத்துக்கண்ணன் அரசு துறை வங்கியில வந்து காசால பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து முகக்கவசம் எல்லாம் போட்டு விளாத்த கூட நமக்கு ஒரு வாடிக்கையாளர் முகக்கவசம் சரியா அணியாம வரும்போது ஒரு பதட்டம் ஏற்படுது நம்ம வந்து பணப்பரிவர்த்தனை இருக்கும் போது பதட்டம் வருது அந்த மாதிரி வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதாவது காசு தொலையக்கூடிய வாய்ப்பு கூட இருக்கு மன ரீதியா வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை ஆக்கும் போது இதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு ஆறுதல் சொன்னியும் நல்லா இருக்கு சார் நீங்க டெய்லி வந்து அந்த மக்களை நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அவங்க வருவாங்க எப்படியும் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒ
அதை தாண்டி உங்களுக்கு வராதுன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட கொஞ்சம் இருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய மியூசிக் தான் உதவும் எந்த மருந்துகள் மாத்திரைகள் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க சும்மா யோகா பண்ணுற மெடிடேஷன் பண்ணுறேன்லாம் உட்காராதீங்க ஏன்னா இந்த நேரத்தில் மெடிடேஷன்றது வந்து கவனத்தை குவிக்கிற விஷயம் இந்த கவனம் சிதறும்போது கவலை அதிகரிக்கும்போது நீங்கள் உட்காரத்துக்கு பேர் மெடிடேஷனில் நடந்துக்கிட்டே வருத்தப்பட்டதுக்கு பதிலாக ஒவ்வொரு இடத்துல உட்காந்து தீவிரமாக அதை பற்றி வருத்தப்படுவீங்க அது மெடிடேஷன் கிடையாது ஸோ அதெல்லாம் இப்போ ட்ரை பண்ணாதீங்க மியூசிக் கேளுங்க மியூசிக் கேட்கும்போது உங்களுடைய உழைப்பு அதில் தேவையில்லை அது தானாக உங்கள் காதில் விழும் இசைக்கு இருக்கிற மகத்தான சக்தி அதுவே உங்களை ஒரு நிதானப்படுத்தும் அமைதிப்படுத்தும் அதுதான் ஈஸியஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் எல்லாருக்குமே இப்போ அவைலபிள் ஸோ நீங்கள் வேலை செய்யும் போது உங்கள் பேங்க்லேயோ ஆஃபீஸ்லேயோ அலோவ் பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச மியூசிக் எல்லாம் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுட்டு அதில் காதில் போட்டுகிட்டே நீங்கள் வேலை செய்யலாம் அது வந்து உங்களை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக கூட்டம் இருக்குது எல்லாம் பெரிய கியூல் நிற்கிறாங்க அப்போ நான் பாட்டு கேட்டுட்டு தான் வருவேன்ற மாதிரி இல்லை இதெல்லாம் அப்பப்போ நீங்கள் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அந்த இடத்த விட்டு எழுந்து கொஞ்சம் நடந்து போயிட்டு திரும்பி வந்து உட்காந்தா கூட கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடைசியாக இன்னொரு நேயர் இருக்கார் குரோம்பேட்டையிலிருந்து குமாரசாமி வணக்கம் திரு குமாரசாமி உங்கள் கேள்வி ஆ சார் வணக்கம் சார் கேளுங்க சார் தொடர்ந்து கேளுங்க சார் நான் குரோம்பேட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் நான் ஒரு சின்ன வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சார் லாட்டு பத்து பதினஞ்சு நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டியதாக இருக்கு ஆல்மோஸ்ட் என்னன்னா ஒரு சின்ன வீடு தான் ஒரு ஐநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட் வீட்டுல நானு மனைவி குழந்தை மூணு பேர் இருக்கோம் எங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த மூணு பேரும் ஒருத்த முகத்த ஒருத்த பாத்துட்டு பத்து நாள நாங்க எங்க பொழுத கழிச்சிட்டு இருக்கோம் அன்றாட தேவைக்கு இப்போ நெருங்கி பாத்தீங்கன்னா கிட்ட கிட்ட கேஸ் நிறைய வந்துட்டாங்க அவங்க அந்த அவங்கள பிக்அப் பண்ற வேனை பார்த்தாலே பயமா இருக்கு சார் தலை எல்லாம் சுத்துது என் வீட்டு பக்கத்திலேயே வந்து பிக்அப் பண்ணாங்க அதை பார்த்து குழந்தைங்களும் பயப்படுறாங்க வீட்டு உள்ளே இருக்கும் இது நினைப்பு ஆன்லைன் எஜுகேஷன் இந்த பசங்களை போட்டு வாட்டி ஃபீஸ் கொடுங்க அது ஒரு பக்கம் மன உளைச்சலா இருக்கு ரெகுலர் என்ன சொந்த ஊருக்கு போகலான்னா பாஸ் இல்ல அது இல்ல எங்க வேற ஊருக்கு நம்ம ஊருக்கே போயிடலாமன்னா அதுவும் போக முடியல ஒரு உள்நாட்டுக்குள்ளேயே அகதி மாதிரி இருக்க வேண்டியதா இருக்கு இந்த பத்து பதினஞ்சு நாள் வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கு சார் நிலமா இப்போ இது மறுபடியும் திரும்ப ரெக்கவர் ஆகுமா ஆகலையான்றதும் கவலைக்கு இடமா இருக்கு நீங்க வந்து இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க இன்னும் ஒரு மாசம் தான் நான் கஷ்டப்பட போகிறேன் அடுத்த மாதம் நான் சரியாயிடுவேன்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா அது நடக்கலைன்னா இன்னும் உடஞ்சி போயிடுவீங்க ஸோ மனசளவில் இன்னும் மூணு மாதம் வாழ்க்கை கஷ்டமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரு மாதத்தில் இந்த தொற்று குறைஞ்சி நமக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கிடச்சதுன்னா உங்களை எதிர்பார்ப்பை மீறி ஒரு சின்ன சந்தோஷம் வரும் ஸோ எப்போவுமே சரியாகுன்ற விஷயத்த இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் ஆகும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் கணக்கு சரியாக அமையும் ஒரே வீட்டில் இருக்கோம் ஒருத்தர் மூஞ்சியே பார்த்துட்ருக்கோம் இதனால் எரிச்சல் வருது இந்த பிரச்சனையை வந்து தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு வழி இப்போ நீங்கள் டிவியில் தான் இந்த கேள்வி கேட்டீங்க ஸோ உங்கள் வீட்டில் டிவி இருக்குது கனெக்ஷன் இருக்குது அதனால் நகைச்சுவைகள் காட்சிகள் பாருங்கள் அந்த காட்சியை வந்து உங்கள் குடும்பமாக உட்காந்து பாருங்கள் அந்த காட்சிகளை பற்றி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி சிரிக்க பாருங்கள் இது இந்த மாதிரி உனக்கு பிடிச்ச சீன் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா அது என்ன பண்ணால் அந்த சீனில் அந்த டைலாக் என்ன சொல்லுப்பார் அப்படின்னு உங்கள் குழந்தைங்களும் நீங்களும் உங்கள் மனைவியும் இது வெட்டியாக தோணும் மடத்தனமாக கூட சில பேருக்கு தோணும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் சிரிக்கிறதுக்கு நமக்கு எந்தெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிதோ அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அதிகரிச்சுக்கணும் ஏன்னா அழறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் இந்த நேரத்தில் எல்லாருக்கும் அதிகமாக வருது ஸோ அழறதை குறைக்கிறதுக்கு சிரிக்கிறத கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துங்க அது ஒரு பழக்கமாக்கிங்க தினம் கொஞ்சம் நேரம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இது உதவும் மியூசிக் கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் உதவும் எனக்கு வந்து மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாதுன்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்க வேணாம் உங்களுக்கு வந்து எத்தனை ஸ்வரம்னு கூட தெரிய வேணாம் மியூசிக் போடுங்க அந்த மியூசிக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் காதில் வந்து விழும் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆவீங்க டாக்டர் நிறைவான ஒரு கேள்வி ஸ்டிக்மா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு அருவறுப்பாக பார்க்குற தன்மை இது வந்து பல தரப்பில் இருக்குது இப்போ கோவிட் கேர் சென்டர்லேயும் அந்த இது இருக்குது நமக்கு வந்துருச்சு அதை வெளியில் சொல்லலாமான்னு நினைக்கிற ஒரு தன்மை இருக்குது ஒரு உயிர்கொல்லி நோய் இல்லை ஆனாலும் இந்த நோயை சுற்றி ஏன் இந்த பாகுபாடும் இந்த உணர்வும் எழுந்திருக்கு
எப்படி ஹெச்ஐவியில் ஒரு ஸ்டிக்மா வந்ததோ இது வந்து செக்ஸ் மூலமாக தான் பரவுது அப்படின்றதாலேயே அதை பற்றி ரொம்ப கேவலமாக அசிங்கமாக நிறைய பேர் நினச்சாங்க இன்ஜெக்ஷன் மூலமாக பரவணும் தெரியற காலத்துக்கு முன்னாடி அதே மாதிரி இதில் வந்து அவனோட இருமல் அவனோட சளியில் தானே எனக்கு தொத்தி இருக்குது இவனுக்கு தொற்று வந்ததுன்னா எவனோட இருமலோ எவன் சளியோ இவன் வாயுள்ள போயிருக்கே வந்து மூக்குள்ளே போயிருக்கு அப்படின்னு கான்ஷியஸாக அவளை கால்குலேட் பண்ணி யோசிக்கலாலும் ஐயா அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங்கோடு மக்கள் இருக்கிறது வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் மக்களை எஜுகேட் பண்ணுறது தான் முக்கியம் டெய்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டு ஒரு கிராஃப் போட்டு காட்டுறத விட இந்த பாரு இதெல்லாம் வந்து மோசம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து நீ செய்யணும் அப்படின்றது தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லணும் மக்களுக்கு தேவையான அளவு பயமுறுத்தலை அப்படின்றது ஆரம்பத்தில் பண்ணியாச்சு இப்போது அதிகமாக பயப்படுற கட்டத்தில் அவங்களுக்கு வந்து தைரியம் கொடுக்கறதுக்கு இதெல்லாம் எங்களுடைய திட்டம் இதனால் நீங்கள் பயப்படாமல் இருங்க இன்னொரு ரெண்டு மாதத்தில் மூணு மாதத்தில் எங்கள் திட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும்போது உங்கள் வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்ற தைரியத்தை இந்த அரசு கொடுக்கணும் ஊடகங்களும் அதில் பங்கேற்கணும் ஸ்டிக்மாவை ஒழிக்கிறதுன்றது வந்து ஓவர் நைட் நடக்கிற விஷயம் இல்லை மனநோய்கள் பற்றியே இந்த மாதிரி ஒரு தவறான கருத்து அவங்கள ஒதுக்கிறது அவங்கள அவமானப்படுத்துறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப காலமாக நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்த காலத்துலேருந்து நான் பார்த்துருக்கேன் அதை ஒழிக்கிறதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது அது ஒரு நாளில் ரெண்டு நாளில் போயிடலை இப்போ அது குறைஞ்சிருக்கே தவிர இன்னும் கூட முற்றா போகலை நான் சொல்கிறது ஒரு முப்பது வருஷ பணிக்கு அப்புறமும் அது முற்றாக போகலைன்றதால இது முற்றாக உடனே போயிடாது தொற்று எப்போவுமே அறுவறுப்பான ஒரு விஷயமாக தான் மக்கள் பார்ப்பாங்க நோய் அதுவும் தொற்று நோய் அப்படின்னா அவங்க அசிங்கமாக தான் பார்ப்பாங்க அதை வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்து இது வந்து எல்லாருக்கும் வராது முதல்ல அவங்கள ஒதுக்காமல் இருங்க அப்படின்ற விஷயத்த நம்ம சொல்லணும் இந்த நோய் வந்து எல்லாருக்குமே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் நிறைய பேர் இதில் உயிர் பிழைப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்த திருப்பி திருப்பி நாம் சொன்னாலும் இது அவமானப்படுற விஷயம் இல்லை இது கேவலம் இல்லை அவங்க வேணும்னு எந்த தப்பும் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு இந்த நோய் வந்திருக்குன்றத நம்ம திரும்ப திரும்ப சொன்னால் ஓரளவு மக்களுக்கு இது புரியும் இந்த ஸ்டிக்மா குறையும் நன்றி ஒரு மணி நேரமாக ஏராளமான உணர்வையும் கருத்துக்களையும் அறிவியலையும் பகிர்ந்துட்டீங்க மிக்க நன்றி அழைத்து தெளிவுபெற்ற நேர்களுக்கு நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் இது காலத்தின் குரல்